പ്രധാനമായിട്ടും സെക്രീറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഹോർമോണുകൾ സെക്രീഷൻസ് നടക്കുന്നുണ്ട് ജി സിസ്റ്റം നടക്കുന്നുണ്ട് അപ്പൊ അതെങ്ങനെയൊക്കെ നടക്കുന്നു ഏതൊക്കെ ഫേസിലൂടെ നടക്കുന്നു എന്നൊക്കെയാണ് നമ്മൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ നോക്കുന്നത് ഓക്കെ ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ പെറൈറ്റൽ സെൽസ് ഓൾസോ നോൺ ആസ് ഓക്സിന്തിക് സെൽസ് ആർ എപ്പിത്തീലിയൽ സെൽസ് ഫൗണ്ട് ഇൻ ദ സ്റ്റൊമക് ആൻഡ് സെക്രീറ്റ് ഓപ്ഷൻസ് ഇൻട്രൻസിക് ഫാക്ടർ ആൻഡ് അമിനോ ആസിഡ്സ് ഇൻട്രൻസിക് ഫാക്ടർ ആൻഡ് ഹൈഡ്രോക്ലോറിക് ആസിഡ് ഇൻട്രൻസിക് ഫാക്ടർ ആൻഡ് ഫാറ്റി ആസിഡ്സ് ഇൻട്രൻസിക് ഫാക്ടർ ആൻഡ് അസ്കോർബിക് ആസിഡ് അപ്പൊ നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ തന്നെ നമുക്കറിയാം എന്തായാലും ഇൻട്രൻസിക് ഫാക്ടർ ഇവിടെ സെക്രീറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അല്ലെ ഇൻട്രൻസിക് ഫാക്ടർ സെക്രീറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് പറൈറ്റൽ സെൽസിന്റെ മറ്റൊരു പേരാണ് ഓക്സിന്റിക് സെൽസ് അത് ക്വസ്റ്റ്യൻ വരാം അതുപോലെ തന്നെ പറൈറ്റൽ സെൽസ് എന്നുള്ളത് നമ്മുടെ സ്റ്റൊമക്കിൽ കാണുന്ന സെൽസ് ആണെന്നും ഈ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ നിന്ന് നമുക്ക് പഠിക്കാം അതുപോലെ അതൊരു എപ്പിത്തീലിയൽ സെല്ലു ആണ് അപ്പൊ എക്സാമിന് മൈനൂട്ടായിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസും വരാം പറൈറ്റൽ സെൽസ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു എപ്പിത്തീലിയൽ സെൽസ് ആണ് സ്റ്റൊമക്കിൽ കാണുന്നതാണ് അതർ നെയിം ഓക്സിന്റിക് സെൽസ് ആണ് അതുപോലെ പറൈറ്റൽ സെൽസ് സെക്രീറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഇൻട്രൻസിക് ഫാക്ടറും ഹൈഡ്രോക്ലോറിക് ആസിഡും ആണ് പറൈറ്റൽ സെൽസ് സെക്രീറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഇൻട്രൻസിക് ഫാക്ടറും ഹൈഡ്രോക്ലോറിക് ആസിഡും ആണ് നമുക്ക് അതിന്റെ ഡിസ്കഷൻ ആണ് നോക്കുന്നത് ഇൻട്രൻസിക് ഫാക്ടർ ഹെൽപ്സ് ടു അബ്സോർവ് വിറ്റാമിൻ ബി ട്വൽവ് വിറ്റാമിൻ ബി ട്വൽവ് അബ്സോർവ് ചെയ്യാൻ സഹായിക്കുന്നത് ഇൻട്രൻസിക് ഫാക്ടർ ആണ് അപ്പൊ ഇൻട്രൻസിക് ഫാക്ടർ അബ്സോർവ് ചെയ്യുന്ന ഇലിയത്തിലാണ് ഇലിയം ഡിയോഡിനും ജജിനും ഇലിയം അങ്ങനെ മൂന്ന് പാർട്ട് ഉണ്ടല്ലേ സ്മോൾ ഇൻ ദ സ്ട്രെങ്ത് ഓക്കെ അപ്പൊ ഇലിയത്തിന്റെ ഭാഗത്തു നിന്നാണ് വിറ്റാമിൻ ബി ട്വൽവ് അബ്സോർവ് ചെയ്യുന്നത് അതിൽ പെപ്സിനോജൻ ഹെൽപ്സ് ടു ഡൈജസ്റ്റ് പ്രോട്ടീൻ ഇൻ സ്റ്റൊമക്ക് പെപ്സിനോജൻ പ്രോട്ടീൻ ഡൈജസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ സഹായിക്കുന്നു പെപ്സിനോജൻ പെപ്സിന് ആയിട്ട് കൺവെർട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് പെപ്സിന് ആയിട്ട് കൺവെർട്ട് ചെയ്തിട്ട് ഈ ഇനാക്ടിവേറ്റ് ആയിട്ടുള്ള പെപ്സിനോജൻ പെപ്സിന് ആയിട്ട് കൺവെർട്ട് ചെയ്യുന്നു ഈ പെപ്സിൻ പ്രോട്ടീൻ ഡൈജസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നു അങ്ങനെയും പറയാം ക്വസ്റ്റ്യൻ പെപ്സിനോജൻ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അതും ഡൈജഷന് സഹായിക്കുന്നുണ്ട് പ്രോട്ടീൻ എന്നും പറയാം നമുക്ക് ഡൈജസ്റ്റേറ്റീവ് സിസ്റ്റത്തിന്റെ ഒരു ചെറിയ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നോക്കിയിട്ട് അതിന്റെ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് നോക്കാം ഈസോഫാഗ സ്റ്റൊമക് ബോൾ ബ്ലാഡർ സ്മോൾ ഇൻഡസ്ട്രി ലാർജ് ഇൻഡസ്ട്രി റെക്റ്റം ഏനസ് എന്നുള്ള ഭാഗത്തിലൂടെ ഇതൊക്കെ നമുക്ക് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള പാർട്ടാണ് ജി എ സിസ്റ്റത്തിലെ ഓക്കെ അപ്പൊ ഒരു ജി എ സിസ്റ്റത്തിൽ നമുക്ക് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരു നമ്മുടെ വായ തൊട്ട് വായ തൊട്ട് നമ്മുടെ ഏനസ് വരെയുള്ള ഭാഗമാണ് ജി എ സിസ്റ്റം എന്ന് അറിയപ്പെടുന്നത് അപ്പൊ ഇത് എല്ലാം വായ തൊട്ട് നമുക്ക് താഴെ വരെ നോക്കുവാണെങ്കിൽ ഏകദേശം ഒരു ഏഴ് ലിറ്റർ ഏഴ് ലിറ്റർ ഫ്ലൂയിഡ്സ് ഡെയിലി പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഏഴ് ലിറ്റർ ഫ്ലൂയിഡ്സ് അപ്പൊ അതിനകത്ത് സലൈവ വരുന്നുണ്ട് സലൈവ മ്യൂക്കസ് മ്യൂക്കസ് അതുപോലെ എച്ച് സി എൽ എച്ച് സി എൽ എൻസൈംസ് എൻസൈംസ് ബൈല് മറ്റുള്ള എൻസൈംസ് ഇതെല്ലാം കൂടെ കൂടിയിട്ടാണ് സലൈവ എല്ലാം കൂടെ കൂടിയിട്ട് ഏഴ് ലിറ്റർ വരുന്നുണ്ട് പക്ഷെ നമ്മുടെ ഗ്യാസ്ട്രിക് ഗ്യാസ്ട്രിക് സെൽസ് അതായത് ഗ്യാസ്ട്രിക് ജ്യൂസ് എന്ന് പറയുകയാണെങ്കിൽ ഗ്യാസ്ട്രിക് ജ്യൂസ് ഒരു ദിവസം എത്ര നമുക്ക് ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്നുണ്ടെന്ന് ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിച്ചാൽ വൺ പോയിന്റ് ഫൈവ് ടു ടു ലിറ്റർ ആണ് ഓക്കെ അത് നിങ്ങൾ ഓർക്കണം ഗ്യാസ്ട്രിക് ജ്യൂസ് ആകും വൺ പോയിന്റ് ഫൈവ് ടു ടു ലിറ്റർ ആണ് അപ്പൊ അതിനകത്ത് കണ്ടന്റ് ഗ്യാസ്ട്രിക് ജ്യൂസിന്റെ കണ്ടന്റ് ആണ് മെയിൻ ആയിട്ട് വാട്ടർ ആണ് വാട്ടർ ഉണ്ട് അതുപോലെ മ്യൂക്കസ് ഉണ്ട് മ്യൂക്കസ് ഉണ്ട് എച്ച് സി എൽ ഹൈഡ്രോക്ലോറിക് ആസിഡ് ഉണ്ട് ഇതൊക്കെ ഇതിനകത്ത് വരുന്ന ഗ്യാസ്ട്രിക് ജ്യൂസിലുള്ള കണ്ടന്റ് ആണ് ഓക്കെ അപ്പൊ ഇൻട്രൻസിക് ഫാക്ടർ ഇൻട്രൻസിക് ഫാക്ടർ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത് പറൈറ്റൽ സെൽസ് ആണ് നമ്മൾ നോക്കി നോക്കിയിട്ടുണ്ട് പറൈറ്റൽ സെൽസ് ആണ് ഓക്കെ അബ്സോർബ് ഇലിയത്തിൽ നിന്ന് അബ്സോർബ് ചെയ്താണ് അബ്സോർബ് ചെയ്യണം നമ്മൾ പഠിച്ചു അപ്പൊ ഇതിന്റെ ഡെമിഷൻസി വിറ്റാമിൻ ബി ട്വൽവിന്റെ ഡെമിഷൻസി ഒരു എക്സാമിന് ചോദിക്കാറുണ്ട് ഡെമിഷൻസി ഓഫ് വിറ്റാമിൻ ബി ട്വൽവ് ലീഡ്സ് ടു പെർണിഷ്യസ് അനീമിയ പെർണിഷ്യസ് അനീമിയ എക്സാമിന് ചോദിക്കുന്നുണ്ട് പെർണിഷ്യസ് അനീമിയ അതുപോലെ ഈ ഒരു അസുഖം പെർണിഷ്യസ് അനീമിയ ഗ്യാസ്ട്രക്ടമി സ്റ്റൊമക്ക് റിമൂവ് ചെയ്ത ആളുകളിലും പെപ്റ്റിക് അൾസർ ഉള്ള ആളുകളിലും ഒക്കെ ഈ ഒരു പെർണിഷ്യസ് അനീമ
എന്നുള്ള ഒരു ജ്യൂസ് ഗ്യാസ്ട്രിൻ സെക്രീറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ജി സെൽസ് ആണ് ജി സെൽസ് സെക്രീറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഗ്യാസ്ട്രിൻ ആണ് ഈ ഗ്യാസ്ട്രിൻ നമ്മുടെ ഇൻഡസ്ട്രൈനിൽ ഇൻഡസ്ട്രൈനിൽ കൈമിൻ്റെ അതായത് ഇൻഡസ്ട്രൈനിലേക്ക് എത്തുമ്പോൾ ഫുഡ് നമ്മൾ കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞ് ബോളസ് ആയിട്ട് ഇൻഡസ്ട്രൈനിൽ സ്റ്റൊമക്കിൽ എത്തി കഴിയുമ്പോൾ അത് കൈമ എന്നുള്ള രൂപത്തിലാണ് അപ്പൊ കൈമത്തി കൈമിന്റെ ഡയജഷന് സഹായിക്കുന്നത് ഗ്യാസ്ട്രിൻ ആണ് ഓക്കെ സ്റ്റിമുലേറ്റ് വേഗസ് നെർവ് ഗ്യാസ്ട്രിൻ സ്റ്റിമുലേറ്റ് വേഗസ് നെർവ് വേഗസ് നെർവ് ടെൻത്ത് ക്രാനിയൽ നെർവ് ആണ് വേഗസ് നെർവ് വേഗസ് നെർവ് ടെൻത്ത് ക്രാനിയൽ നെർവ് ആണ് അപ്പൊ ഈ വേഗസ് നെർവ് ഡൈജഷന് സഹായിക്കുന്ന നെർവ് ആണ് ഓക്കെ ടെൻത്ത് ക്രാനിയൽ നെർവ് ഡൈജഷന് സഹായിക്കുന്ന നെർവ് ആണ് അപ്പൊ അതിനെ സ്റ്റിമുലേഷൻ ചെയ്യുന്നത് ഗ്യാസ്ട്രിൻ എന്നുള്ള ഒരു ജ്യൂസ് ആണ് അപ്പൊ നമുക്ക് മെയിൻ ആയിട്ട് മൂന്ന് ഫേസിലൂടെയാണ് ഈ ഗ്യാസ്ട്രിക് ജ്യൂസ് സെക്രീഷൻ നടക്കുന്നത് സഫാലിക് ഫേസ് ഈസ് റിലേറ്റഡ് ടു ഹെഡ് അതായത് ഹെഡിൽ നിന്നും സിഗ്നൽ പാസ് ചെയ്യുക നമ്മൾ ഒരു 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 ഫുഡിന്റെ മണം നമുക്ക് കിട്ടുക അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഒരു ഫുഡ് കാണുമ്പോൾ നമുക്ക് നമ്മുടെ വയറ്റിൽ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഒരു ട്വന്റി പെർസെന്റേജ് എച്ച് സി എൽ അല്ലെങ്കിൽ അതുപോലെയുള്ള ഫുഡ് ദഹിപ്പിക്കാൻ ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ജ്യൂസ് ഇൻഡസ്ട്രിയൽ ജ്യൂസ് ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് ഇപ്പൊ സെഫാലിക് ഫേസ് നമ്മുടെ ഈ ഒരു ഡൈജഷൻ നടക്കുന്നത് മൗത്ത് മുതൽ നടക്കുന്നുണ്ട് അപ്പം ഈ ഒരു ഇതിനെ നമുക്ക് അപ്പിറ്റേറ്റ് ജ്യൂസ് എന്നും പറയാം സെഫാലിക് ഫേസിലാണ് ഗ്യാസ്ട്രിക് ജ്യൂസ് അല്ലെങ്കിൽ അപ്പിറ്റേറ്റ് ജ്യൂസ് ഉള്ളത് അപ്പിറ്റേറ്റ് ജ്യൂസ് അല്ലെങ്കിൽ ഗ്യാസ്ട്രിക് ജ്യൂസ് ഉള്ളത് സെഫാലിക് ഫേസിലാണ് ഗ്യാസ്ട്രിക് ജ്യൂസ് അല്ലെങ്കിൽ അപ്പിറ്റേറ്റ് ജ്യൂസ് എന്നും പറയുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ ഇത് ഫുഡ് സ്റ്റൊമക്കിൽ എത്തുന്നതിന് മുന്നേ ഉള്ള ഫേസ് ആണ് സെഫാലിക് ഫേസ് നമ്മളൊരു ഫുഡ് കാണുകയോ അതിനെ മണം കിട്ടുകയോ ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ സ്റ്റൊമക്കിൽ ട്വന്റി പെർസെന്റേജ് ഹൈഡ്രോക്ലോറിക് ആസിഡ് ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് ആ ഒരു ഫേസ് ആണ് സ്റ്റൊമാലിക് സെഫാലിക് ഫേസ് അത് നമ്മുടെ ഹെഡുമായിട്ട് റിലേറ്റ് ചെയ്തതാണ് അങ്ങനെ കണക്ട് ചെയ്ത് പഠിക്കാം സോ ഇത് ട്വന്റി പെർസെന്റ് ഗ്യാസ്ട്രിക് സെക്രീഷൻ നടക്കുന്നുണ്ട് ഓക്കെ ഇനി അടുത്തത് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഗ്യാസ്ട്രിക് ഫേസ് ആണ് ഗ്യാസ്ട്രിക് ഫേസിൽ ഫുഡ് കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മള് നമ്മൾ വായിലിൽ നിന്ന് നമ്മൾ ഫുഡ് കഴിച്ച് വയറ്റിൽ എത്തി കഴിഞ്ഞു വയറ്റിൽ എത്തുന്നത് വരെ നമ്മൾ ആ ഒരു ഫുഡ് കണ്ടന്റിന് ബോളസ് എന്നാണ് പറയുക ബോളസ് അതായത് ഫുഡ് കണ്ടൻ ഫുഡ് കണ്ടൻ ടിൽ റീച്ച് സ്റ്റൊമക്ക് സ്റ്റൊമക്കിൽ എത്തുന്നത് വരെയുള്ള ആ ഫുഡ് കണ്ടന്റിനെ നമുക്ക് ബോളസ് എന്നാണ് പറയാം അപ്പൊ സ്റ്റൊമക്കിൽ എത്തി കഴിഞ്ഞാൽ അത് കൈമ എന്നുള്ള രൂപത്തിലാണ് ഗ്യാസ്ട്രിക് ഫേസിലേക്ക് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ കൈമ എന്നുള്ള രൂപത്തിലാണ് അറിയപ്പെടുന്നത് അപ്പൊ ബോളസ് ബോളസ് ഇവിടെ എന്ത് ചെയ്തു ബോളസ് ആണ് ഇവിടെ എത്തി കഴിഞ്ഞാൽ ബോളസ് തന്നെയാണ് ഗ്യാസ്ട്രിക് ഫേസിൽ ബോളസ് അത് പിന്നെ കൈമിലേക്ക് മാറുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് കൈമിലേക്ക് മാറുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് കാരണം ഈ ഗ്യാസ്ട്രിക് ഫേസിൽ സ്റ്റൊമക്കിലുള്ള എച്ച് സി എൽ അതുപോലെ ലിവറിന്റെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് വരുന്ന ബൈല് പാങ്ക്രിയാട്ടിക് ജ്യൂസ് ഇതെല്ലാം കൂടെ മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മളെ സ്റ്റൊമക്കിൽ നല്ല രീതിയിലുള്ള ഡൈജഷൻ നടക്കുന്നുണ്ട് ആ സമയത്ത് ബോളസ് എന്നുള്ളത് കൈമിലേക്ക് പോകുന്നുണ്ട് ഓക്കെ അപ്പൊ ഇത് സ്റ്റിമുലേറ്റ് ചെയ്യാണ് സ്റ്റിമുലേറ്റ് ഗ്യാസ്ട്രിക് ഫേസിലാണ് പെരിഫറൽ നെർവസ് സിസ്റ്റത്തിനെ അതുപോലെ വേഗസ് നെർവിനെ സ്റ്റിമുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഗ്യാസ്ട്രിക് ഫേസിൽ എത്തിയിട്ടാണ് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഗ്യാസ്ട്രിൻ ഹോർമോൺ ഗ്യാസ്ട്രിൻ ഹോർമോൺ അല്ലെ ഗ്യാസ്ട്രിൻ ജ്യൂസ് എന്ന് പറയാം ഈ ഗ്യാസ്ട്രിൻ ജ്യൂസ് നമുക്ക് കാണുന്നത് ഗ്യാസ്ട്രിക് ഫേസിലാണ് സ്റ്റൊമക്കിലാണ് സോ ഇത് ഗ്യാസ്ട്രിൻ ജ്യൂസ് സെക്രീറ്റ് ചെയ്യുന്നു സെക്രീറ്റ് ചെയ്യുന്നു ദാറ്റ് വിൽ ഇൻക്രീസ് പെരിസ്റ്റാൾട്ടിക് മൂവ്മെന്റ് പെരിസ്റ്റാൾട്ടിക് മൂവ്മെന്റ് കൂട്ടുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ ഗ്യാസ്ട്രിക് ഗ്യാസ്ട്രിൻ എന്നുള്ള ജ്യൂസ് സെക്രീറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്താണ് പെരിസ്റ്റാൾട്ടിക് മൂവ്മെന്റ് ഗ്യാസ്ട്രിക് ഫേസിൽ കൂടുന്നുണ്ട് മൂന്നാമത്തെയാണ് ഇൻഡസ്ട്രിയൽ ഫേസ് സോ ഇവിടെ എത്തുമ്പോഴേക്കും കൈമ എന്നുള്ള രൂപത്തിലാണ് നമ്മുടെ ഫുഡ് കണ്ടന്റ് ആകുന്നത് ഓക്കെ അതുപോലെ ഡിയോഡിനത്തില് പ്രധാനമായിട്ടും ഡിയോഡിനം ജജിനം ഇലിയം എന്നുള്ളതാണല്ലോ നമ്മുടെ മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള ആ ഒരു പോർഷൻ ഇൻഡസ്ട്ര
കോളി സിസ്റ്റോ കൈ കോളി സിസ്റ്റോ കിനിൻ അങ്ങനെ രണ്ട് ജ്യൂസുകൾ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തു സെക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നതാണ് സെക്രിയറ്റിൻ അതുപോലെ കോളി സിസ്റ്റോ കിനിൻ ഇങ്ങനെ രണ്ട് ജ്യൂസുകൾ സെക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അത് ആരാണ് സെക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ചോദിച്ചാൽ എൻഡറോ എൻഡോക്രൈൻ സെൽസ് ആണ് അത് ഡിയോഡിനത്തിലുള്ളതാണ് രണ്ട് ജ്യൂസുകൾ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് ഇത് ഇൻ രണ്ട് ഹോർമോൺ എന്ന് പറയാം ഇത് ഇൻഹിബിറ്ററി ഹോർമോൺ ആണ് ഇൻഹിബിറ്ററി ഹോർമോൺ ആണ് അതായത് അതുവരെയുള്ള ആക്ഷൻ ഗ്യാസ്ട്രിന്റെ ആക്ഷൻ ഗ്യാസ്ട്രിന്റെ ആക്ഷൻ ആക്ഷൻ ഏകദേശം സ്റ്റൊമക്കിൽ വെച്ച് തന്നെ കഴിഞ്ഞു അപ്പൊ ഇൻഹിബിറ്റ് ചെയ്യുകയാണ് ഫർദർ ഡയജഷൻ ഇൻഹിബിറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഹോർമോൺസ് ആണ് ഇൻഹിബിറ്ററി ആക്ഷൻ ഉള്ള ഹോർമോൺസ് ആണ് സെക്രിയറ്റി ആൻഡ് കോളിസിസ്റ്റോക്കിൻ അപ്പൊ എന്ത് ചെയ്യുന്നു പറഞ്ഞു ഗ്യാസ്ട്രിക് ജ്യൂസ് കുറയുകയാണ് ഗ്യാസ്ട്രിക് ജ്യൂസിന്റെ ഉൽപാദനം കുറയുന്നു പെരിസ്റ്റാൾട്ടിക് മൂവ്മെന്റ് കുറയുന്നു പെരിസ്റ്റാൾട്ടിക് മൂവ്മെന്റ് കുറയുകയാണ് ചെയ്തത് അപ്പൊ ഈ മൂന്ന് ഫേസിലൂടെയാണ് നമ്മൾ പോകുന്നത് മൂന്ന് ഫേസിൽ നമ്മൾ ഇൻട്രസ്റ്റൈൻ എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ വാട്ടർ അബ്സോർഷൻ ന്യൂട്രിയൻസ് അബ്സോർഷൻ ഒക്കെ നടക്കുന്നുണ്ട് വിറ്റാമിൻ അബ്സോർഷൻ ഒക്കെ നടക്കുന്നുണ്ട് അത് തിരിച്ച് ബ്ലഡ് സ്ട്രീമിലേക്ക് വന്നിട്ട് അങ്ങനെയാണ് കലോറി ന്യൂട്രിയൻസ് ഒക്കെ നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് ജസ്റ്റ് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാൻ വേണ്ടിയാണ് ഇതിനകത്ത് മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള പോയിന്റ്സ് ഞാൻ ഒന്നുകൂടെ പറയാം മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള പോയിന്റ്സ് നമ്മുടെ ഗ്യാസ്ട്രിക് ജ്യൂസ് വൺ പോയിന്റ് ഫൈവ് ടു ടൂ ലിറ്റർ അതിനകത്ത് മെയിൻ ആയിട്ടുള്ളത് വാട്ടർ മ്യൂക്കസ് ആൻഡ് എച്ച് സി എൽ വിറ്റാമിൻ ബി ട്വൽവ് വിറ്റാമിൻ ബി ട്വൽവ് പെർണിഷ്യസ് അനിമ ഡെമിഷൻസി മൂലം ഉണ്ടാകുന്നുണ്ട് ഓക്കെ അതുപോലെ ഗ്യാസ്ട്രിക്ടമി കഴിഞ്ഞ പേഷ്യൻസിന് പെപ്റ്റിക് കൾസർ കഴിഞ്ഞ പേഷ്യൻസിന് ഇലിയം സർജറി കഴിഞ്ഞ പേഷ്യൻസിന് പെർണിഷ്യസ് അനിമ ഉണ്ടാകുന്നുണ്ട് പരൈറ്റൽ സെൽസിന്റെ മറ്റു പേരാണ് ഓക്സിൻജി സെൽസ് ഇത് എപ്പിത്തീരൽ സെല്ലാണ് സ്റ്റൊമക്കിലാണ് കാണുന്നത് ഇത് സെക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഇൻട്രൻസിക് ഫാക്ടറും ഹൈഡ്രോക്ലോറിക് ആസിഡും ആണ് ഇൻട്രൻസിക് ഫാക്ടറും അതൻ ആൻഡ് ആണ് ഹൈഡ്രോക്ലോറിക് ആസിഡ് സെക്രിയേറ്റഡ് ബൈ പ്രൈറ്റൽ സെൽസ് ഇൻട്രൻസിക് ഫാക്ടർ ഹെൽപ്സ് ടു അബ്സോർവ് വിറ്റാമിൻ ബി ട്വൽവ് വിറ്റാമിൻ ബി ട്വൽവ് അബ്സോർവ് ഫ്രം ഇലിയം പെപ്സിനോജനെ ഡൈജഷൻ ചെയ്യുന്നത് പ്രോട്ടീനെ സഹായിക്കുന്നത് പ്രോട്ടീനെ ഡൈജസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് പെപ്സിനോജനാണ് പെപ്സിനോജൻ പെപ്സിൻ ആയിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യുന്നു ഈ പെപ്സിൻ അല്ലെങ്കിൽ പെപ്സിനോജനാണ് പ്രോട്ടീനെ ഡൈജസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് സ്റ്റൊമക്കിലാണ് പെപ്സിനോജൻ സെക്രീറ്റ് ചീഫ് സെൽസ് ചീഫ് സെൽസ് ജി സെൽസ് എന്ന് പറഞ്ഞ സെൽസ് ഉണ്ട് ആ സെക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഗ്യാസ്ട്രിൻ സെക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ജി സെൽസ് ആണ് വേഗസ് നെർവിനെ സ്റ്റിമുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഗ്യാസ്ട്രിൻ ആണ് ടെൻത് ക്രാനിയൽ നെർവായിട്ടുള്ള വേഗസ് നെർവാണ് ഡൈജഷന് സഹായിക്കുന്ന ഒരു നെർവാണ് ഡൈജസ്റ്റീവ് സിസ്റ്റം നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഏതൊക്കെയാണ് അത് മനസ്സിലായി ഗ്യാസ്ട്രിക് ജ്യൂസ് സെക്രീഷൻ സെഫാലിക് ഫേസിൽ നമ്മൾ ഒരു ഫുഡ് കാണുകയോ അതിന് മണം കിട്ടുകയോ ചെയ്യുമ്പോൾ ട്വന്റി പെർസെന്റേജ് ഓഫ് ദ ജ്യൂസ് പ്രൊഡക്ട് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ദഹിപ്പിക്കാൻ ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ജ്യൂസ് നമ്മുടെ ബോഡിയിൽ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഗ്യാസ്ട്രിക് ജ്യൂസ് അല്ലെങ്കിൽ അപ്പിറ്റേറ്റഡ് ജ്യൂസ് ബോളസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഫുഡ് കണ്ടന്റ് നമ്മൾ വായിൽ നിന്ന് ചവച്ചരച്ച് സലൈവയുടെ കൂടെ ചവച്ചരച്ച് അത് സ്റ്റൊമക്കിൽ എത്തുന്നത് വരെ സ്റ്റൊമക്കിൽ എത്തിക്കഴിഞ്ഞ് സ്റ്റൊമക്കിൽ നിന്നും ആ ഫുഡ് കണ്ടന്റ് പൈലോറസിലൂടെ സ്മോൾ ഇൻഡസ്ട്രിയൻ ആയിട്ടുള്ള പാട്ടാണ് ഡിയോഡനം ജനുനം ഇലിയം ആ ഭാഗത്തിലേക്ക് എത്തുന്നു അതുവരെ അതിന് പേര് ബോളസ് എന്നാണ് സ്റ്റൊമക്കിൽ ഇൻഡസ്ട്രിയിൽ എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ ബോളസ് എന്നുള്ള പേര് കൈമിലേക്ക് മാറും ഗ്യാസ്ട്രിൻ എന്നുള്ള ജ്യൂസ് സ്റ്റോ സ്റ്റൊമക്കിലുണ്ട് ഗ്യാസ്ട്രിൻ മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ജ്യൂസ് ആണ് അവിടെ അതായത് ഗ്യാസ്ട്രിൻ പെരിസ്റ്റാൾട്ടിക് മൂവ്മെന്റ് വളരെയധികം കൂട്ടുന്ന ഒരു ജ്യൂസ് ആണ് ഗ്യാസ്ട്രിൻ ജ്യൂസ് അപ്പൊ ദഹിപ്പിക്കാൻ ദഹന ദഹനത്തിന് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ഒരു വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള സ്റ്റൊമക്കിലുള്ള ഒരു ജ്യൂസ് ആണ് ഗ്യാസ്ട്രിൻ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന ജീ സെൽസ് ആണ് ഗ്യാസ്ട്രിൻ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന ജീ സെൽസ് ആണ് ഇൻഡസ്ട്രിയൽ ഫേസിൽ ഡിയോഡിനം ഡിയോഡിനത്തിലുള്ള ഒരു സെല്ലാണ് എൻട്രോ എൻഡോക്രൈൻ സെൽസ് സെക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്ന രണ്ട് ജ്യൂസ് ആണ് സെക്രിറ്റിൻ കോളിസിസ്റ്റോക്കിനിൻ ഇത് രണ്ടും ഇൻഹിബിറ്ററി ഹോർമോൺ ആണ് അതായത് ഗ്യാസ്ട്രിക് ജ്യൂസിന്റെ പ്രവർത്തനം കുറച്ച് പെരിസ്റ്റാലിറ്റി മൂവ്മെന്റ് കുറച്ച് ഫുഡ് കോ